Mnogima se to ne sviđa danas. Za 50 godina to će biti standard. Znači, dete će se vaspitavati od strane zajednice. Ja ne pričam o školi, ne edukaciji. Za proces vaspitavanja će također biti zajedničkim. A da bi došlo do toga, onda koncept moje dete mora da nestane. Je nekako interesantno, moje dete. Ali mi kad kažemo moje dete, mi to sagledavamo za sada iz pozicije vlasnika. Ja znam najbolje kako treba da vaspitavam svoje dete. Pa dete nije rob. Kaže da, ali ja ga volim. Da li u tom slučaju reč ljubav opravdava destrukciju deteta ili ponašanje roditelja? Pre smo mislili da da, a sada ne. I kad ti realno pitaš, evo izašli smo iz sebe i pitamo, da li način vaspitavanja svakog roditelja, čak i dobrog roditelja, je realno pravilan, adekvatan, ne adekvatan detetu, adekvatan onom vremenu, sadašnjem vremenu gde se razvija dete, ili roditelj vaspitava to dete na osnovu svojih prethodnih vrednosti kojih danas nema. A kako može drugačiji roditelj da vaspitava svoje dete kad on samo to i zna? I ako u njemu postoje određeni prototipi roditelja, kompleksi roditeljski, ovakvi kompleksi, na primjer, nekada sećate se bila reč skromnost. Kad ste vi posljednji put čuli tu reč u ovo, ova doba, da li ta reč nestala? Ili možda reč je izgubila svoj smisao koji nekada za nas, ipak sam ja malo stariji, imalo neku određenu vrednost. Ili možda ta vrednost je postala bukvalno destruktivna, besmisljena i ne samo ona. Kako vaspitavati svoje deta što će biti? Znači, ide raspad institucije porodice, ide stvaranje socijalne jedinice porodice koja će stvarati decu. Sviđa se nama ili se nama ne sviđa, to je tako. To ne znači da... A da će od sutra biti tako. Ono ide. Biće novi zakon i novi protokoli za neko određeno vreme. Da li je to dobro ili ne, šta god se događa, šta god se menja, to je u interesu evolucije naše rase. Stari ljudi će reći, ma ne, u naše vreme je bilo bolje, ma ovo je bez veze, ovo je apsolutno, ničemu ne služi. Oni su govorili i pre 100, i 200, i 300 godina. Uvek stari ljudi pričali o svojoj mladosti. Ali ne moramo da forsiramo decu da priča iste gluposti. Kad oni ostare, oni će pričati to. Moramo da dozvolimo da se evolucija događa na svoj način. I mi moramo, sad moj savjet, da prihvatimo šta god se događa, tu evoluciju, koliko god nam prija ili ne prija, kao pozitivni korak. Evo korona šou. Svi mi znamo da korona šou je šou, ali taj šou ima deset ovakih nivoa i smislova. Mislim, i svaki smisao realno realizuje neki sloj te evolucije. Ako smo se mi zaglavili da li vakcinisanje ima smisla ili nema smisla. Sam fakat što postoji vakcinisanje, znači neki određeni smisao, a ja verujem ne smisao, nego smislove, to apsolutno ima. I to se nije pojavilo sada ili juče, nego od pre, od prike 40 godina. Znači svaki korat i lockdowni koji se pojavio, da li imaju smisla? Mnogo većeg nego mi možemo da zamislimo. I na kraju to se integriša u jednu celinu koja se zove formiranje budućnosti. Za sada toliko. Doviđenje.